हेलो फ्रेंड्स इन द लास्ट वीडियो आई हैव एक्सप्लेन यू द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ अ क्लैमिडोमोनास एंड इन दिस वीडियो आई एल एक्सप्लेन यू द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ साइनोफीसियन सेल दैट इज अ सेल ऑफ अ ब्लू ग्रीन एलगे सो लेट स्टार्ट द ब्लू ग्रीन एलगे हैव प्रो कैरोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन जो ब्लू ग्रीन एलगे होते हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन जो सेल होते हैं टू टाइप्स के सेल्स होते हैं प्रो कैरोटिक एंड यू कैरोटिक तो जो ब्लू ग्रीन एलगे होते हैं उनमें प्रो कैरोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन होता है ऑल द स्पेसिफिक ऑर्गेन सच एज ऑर्गेनाइज न्यूक्लियाई क्रोमेटोफोर्स एंड माइटोकोन्ड्रिया आर एबसेंट अब ऑब्वियसली अगर प्रो कैरियोटिक सेल्स हैं तो जितने भी ऑर्गेनाइज सेल ऑर्गेन होंगे वो सारे क्या होंगे एबसेंट होंगे जैसे कि माइटोकोन्ड्रिया क्रोमेटोफोर्स देन न्यूक्लियाई सब एबसेंट होंगे ओके एट्सेट्रा The cell wall contains a specific mucopeptide as its strengthening component. Then जो इसकी cell wall होती है किसकी साइनोफिशन cell की उनमें specific mucopeptide chain होती है mucopeptide uh, formed होती है mucopeptide से बनी हुई होती है cell wall जो इसे क्या provide करती है strengthening provide करती है है ना ये component क्या provide करता है cell wall को strength provide करता है नेक्स्ट जो प्रोकैरियोटिक सेल है दैट इज साइनोफिशियन सेल है उन्हें हमने फोर टाइप्स में डिवाइड कर रखा है उसके स्ट्रक्चर को फर्स्ट है शीत एंड सेल वॉल सेकेंड इज फोटोसिंथेटिक लेमेले द थर्ड इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन एंड द फोर्थ वन इज न्यूक्लियो प्लाज्म ओके सो नाउ अपन वन बाय वन सबको लर्न करेंगे देखेंगे समझेंगे फर्स्ट इज शीत एंड सेल वॉल ऑफ अ साइनोफिशियन सेल तो द प्रेजेंस ऑफ म्यूसिलीजिनस शीत इज अ कॉन्स्टेंट फीचर ऑफ ब्लू ग्रीन एलगे ब्लू ग्रीन एलगे का एक कॉन्स्टेंट फ्री फीचर एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है कौन सा म्यूसिलेजिनस शीत मीन्स उसका जो पूरी सेल होती है उस सेल के अराउंड सराउंडिंग्स में चारों तरफ म्यूसिलेजिनस शीत प्रेजेंट होती है इट रिटेन्स absorbed water which is useful during the periods of desiccation and for slowing of the parasites to so, ye jo mucilaginous sheath hoti hai uski uh, wo kyu useful hoti hai to first to iska kya hota hai ki jo absorbed water hota hai cell ke through usko ye retain karke rakhti hai store karke rakhti hai jo kis liye useful hota hai फर्स्ट तो ड्यूरिंग ऑफ द ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ डेसिकेशन डेसिकेशन मीन्स ड्राइनेस जब सेल अराउंड से चारों तरफ से बाहर से आउटसाइड से ड्राई हो जाता है तो उस पीरियड में डेसिकेशन के पीरियड में ये एब्जॉर्ब uh, वाटर को रिटेन करती है उस टाइम पे यूजफुल होता है ये वाटर एंड फॉर स्लोइंग ऑफ द पार्टिकल्स इट मीन्स टू गेट रीड ऑफ द पैरासाइट्स जो पैरासिटिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको टू गेट रीड ऑफ दैट है ना उनको uh, दूर रखता है अटैच होने से हेल्प करता है कौन म्यूसिलेजिन शीत देन अ डबल लेयर्ड सेल वॉल इज प्रेजेंट इन साइड द शीत शीत के इन साइड डबल लेयर्ड सेल वॉल प्रेजेंट होती है सेल की साइनोफिशियन सेल की द इनर लेयर ऑफ दिस वॉल कंटेन म्यूकोपेप्टाइड एंड म्यूरामिक एसिड जो सेल वॉल की जो इनर लेयर होती है वो कैसी होती है डबल लेयर्ड होती है तो इनर लेयर जो है सेल वॉल की वो म्यूकोपेप्टाइड एंड म्यूरामिक एसिड से फॉर्म्ड है एंड व्हेन व्यूड अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अगर अपन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर उसमें व्यू करेंगे तो ये जो वॉल है इट शोज फोर लेयर्स डिजाइनेटेड एज एल वन एल टू एल थ्री एंड एल फोर अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इसे ऑब्जर्व करते हैं किसी साइनोफिशियन सेल को तो सेल वॉल जो डबल लेयर्ड सेल वॉल है वो हमें फोर लेयर्ड दिखेगी इसकी फोर लेयर्स होती है कौन सी एल वन एल टू एल थ्री एंड एल फोर ओके ईच लेयर इज अबाउट एन टेन एन एम दैट इज टेन नैनोमीटर नैनोमीटर मीन्स टेन रेस टू पावर माइनस नाइन मीटर इन थिकनेस एंड एल एंड द एल वन लाइज नेक्स्ट टू द प्लाज्मा लेमा प्लाज्मा लेमा इसलिए इसको हम साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं या प्लाज्मा लेमा जो लेवल जो लेयर वन होती है वो जस्ट प्लाज्मा लेमा के नेक्स्ट 
प्रेजेंट होती है और ईच लेयर जो फोर लेयर्स है एल वन एल टू एल थ्री एंड एल फोर ये ईच लेयर एक दूसरे से ये कितने थिकनेस होती है इनकी टेन नैनोमीटर थिकनेस होती है ओके नाउ अ साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन दैट इज प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन अ टू दी सेल वॉल सेल वॉल की इनसाइड प्रेजेंट होगी प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन एंड दिस मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ टू इलेक्ट्रॉन ऑपिक लेयर्स सेपरेटेड बाय अ ट्रांसल्यूसेंट लेयर अभी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो एक तरह से थ्री लेयर्ड होती है मीन्स आउटसाइड और इनसाइड जो आउटर और इनर जो लेयर होती है वो कैसी होती है ओपेक होती है ओपेक मीन्स कोई भी मीन्स अब पेनीट्रेट नहीं कर सकता इसे है ना इन लेयर्स को एंड जो बीच की जो लेयर होती है जो इन दोनों लेयर्स को सेपरेट कर रही है वो कैसी होती है ट्रांसलूसेंट लेयर होती है ओके द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन इनवेजिनेट्स इनसाइड द सेल वॉल इनवेजिनेशन जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन दैट इज सेल मेम्ब्रेन जो होती है उनके अंदर इनवेजिनेशन प्रेजेंट होते हैं ओके इन साइड द सेल एंड दीज इनवेजिनेशन आर कंसिडर्ड साइट्स ऑफ बायोकेमिकल फंक्शन और यही जितने इनवेजिनेशन होते हैं ये साइट्स है जितनी भी सेल के अंदर बायोकेमिकल फंक्शन होते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन होती हैं उन सबकी जो साइट है प्लेस है वो कहाँ कहाँ रिएक्शन कहाँ प्लेस होती हैं वो इन इनवेजिनेशन के पास ही रिएक्ट करती हैं इधर ही यही साइट है बायोकेमिकल रिएक्शन की ऑफ दिस सेल ओके तो ये था हमारा शीथ एंड सेल वॉल नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है वो है फोटोसिंथेटिक लेमेले अ कॉम्प्लेक्स लेमेल सिस्टम दैट इज थाइलेकॉइड विच इज फंक्शनली एनालॉगस टू द प्लास्टिड्स ऑफ द यू कैरोटिक सेल्स यू कैरोटिक सेल्स में प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं क्या होता है प्लास्टिड्स का फंक्शन कलर प्रोवाइड करना ओके तो इन प्लास्टिड्स का है ना पिगमेंट्स प्रोवाइड करना इन प्लास्टिड्स का जस्ट एनालॉगस ऑर्गन्स आपने टेंथ में पढ़े होंगे एनालॉगस ऑर्गन्स कैसे होते हैं ऐसे ऑर्गन्स जो जिनका ऑरिजिन जिनका जो ओरिजिन है दिखने में वो दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बट दे आर सिमिलर टू द फंक्शंस उनके जो फंक्शंस होते हैं वो सिमिलर होते होते हैं बट उनका ओरिजिन उनका शेप साइज जो जो उनका फेज है जैसे वो दिखते हैं वो उनका अलग होता है डिफरेंट होता है ओके okay, तो जो थाइलेकॉइड्स दैट इज इनमें लेमिलर सिस्टम होता है जो थाइलेकॉइड है वो एनालॉगस होता है फंक्शनली किससे प्लास्टिड से मतलब ये सेम प्लास्टिड की तरह ही फंक्शन करता है द लेमेले इन साइनोफिशियन सेल आर नॉट सेपरेटेड फ्रॉम द रिमाइंडर ऑफ द साइटोप्लाज्म अब जो लेमेले होता है कौन सा लेमेले ये थैलाकॉइड दैट इज जो लेमेलर सिस्टम है फोटोसिंथेटिक लेमेले है साइनोफिशियन सेल में आर नॉट सेपरेटेड फ्रॉम द रिमाइंडर इन द साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं वो कैसे होते हैं किसी सेल मेम्ब्रेन बाउंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं मतलब सारे ऑर्गेनल्स के के अंदर कैसी होती है मेम्ब्रेन होती है सारे ऑर्गेनल्स के सराउंडिंग में और उसके अंदर क्या होता है प्रेजेंट होते हैं सारे ऑर्गेनल्स ऑर्गेनल्स के अंदर जैसे कि ये जो लेमेलर जो थाइलेकॉइड्स है वो जब है ना क्लोरोप्लास्ट में हमने लास्ट जो देखे थे क्लोरो क्लेमिडोमोनास में हमने जब देखा था तो क्लेमिडोमोनास में कैसा था क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्रोमोप्लास्ट और ये सब हमने पढ़ रखा था और उसके अंदर थाइलेकॉइड्स प्रेजेंट थे स्ट्रोमा था हमने देखा था स्ट्रोमा के अंदर स्टैक्स प्रेजेंट थे और उन स्टैक्स हुए तो थाइलेकॉइड्स बोल रहे थे हम बट इन में किस में साइनोफिशियन सेल में ऐसा नहीं होता ये जो लेमेले होते हैं वो कोई सेपरेटेड नहीं होता है साइटोप्लाज्म से मीन्स ये डायरेक्ट कांटेक्ट से होते हैं साइटोप्लाज्म में कोई भी इनकी मेम्बर इनके चारों तरफ कोई भी ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होता है जिनके अंदर थाइलेकॉइड्स है ओके इन अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स कोई भी नहीं होते जिनके अंदर थाइलेकॉइड्स प्रेजेंट होते हैं कभी भी यू सेल में या दूसरे ऑर्गेनिजम्स में थाइलेकॉइड्स ओपनली प्रेजेंट डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट नहीं होते हैं वो स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट होते हैं और स्ट्रोमा क्या होता है जो कैविटी होती है साइटोप्लाज्म की अगर आप ये नहीं जानते तो लास्ट वीडियो मेरी देखने देखना उसमें मैंने पूरा स्ट्रोमा और क्लोरोप्लास्ट के बारे में उसको डिफाइन करा है एक्सप्लेन किया है ओके सो नेक्स्ट तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स में इनमें साइनोफिशियन सेल्स में नहीं होता है दे अपीयर एज इलांगेटेड फ्लैटोन सेक कंसिस्टिंग ऑफ टू यूनिट मेम्ब्रेन ईच अबाउट सेवेंटी फाइव एंगस्ट्रोम थे अब ये जो होते हैं थाइलाकॉइड जो लेमेले होते हैं वो कैसे इलांगेटेड और फ्लैटोन सेक होते हैं सेक मतलब आपको पता ही है कैसे जैसे जूट बैग्स होते हैं अपने उनको सेक बोलते हैं अपन वैसे ये बैग्स में प्रेजेंट होते हैं कैसे इलांगेटेड फ्लैटन बैग्स होते हैं है ना 
कंसिस्टिंग ऑफ टू यूनिट मेम्ब्रेन टू यूनिट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और ईच अबाउट कितनी होती है सेवेंटी फाइव एंगस्ट्रम थिक होती है इनकी थिकनेस कितनी होती है सेवेंटी फाइव एंगस्ट्रम दैट इज कितनी होंगी सेवेंटी फाइव इंटू टेन रेस टू पावर माइनस टेन मीटर थैलेपर्ड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय अ स्पेस ऑफ फिफ्टी नैनोमीटर अब जो थैलेकॉइड्स पे तो आपस में ऐसा स्टैक होता है थैलोकॉइड थैलेकॉइड्स का मैंने आपको समझाया था लाइस लास्ट वीडियो में ये एक स्टैक है और इसके अंदर ये वन टू थ्री फोर थैलेकॉइड्स हैं तो ये जो थैलेकॉइड्स होते हैं वो एक दूसरे से ये फोर है तो ये फोर भी एक दूसरे से दूर है स्पेस है इन चारों के बीच में भी तो कितना होता है फिफ्टी नैनोमीटर इनके बीच में स्पेस होता है ऑक्यूपाइड बाय अ कंटिन्यूस रोज ऑफ डिस्कॉइडल फाइकोबिलीसॉम्स इनमें जो पिगमेंट्स जो कंटेनिंग जो ऑर्गेनल्स होते हैं दैट इज फाइकोबिलीसॉम्स वो कैसे होते हैं डिस्कॉइडल शेप्ड होते हैं प्लीज मेरी प्रीवियस वीडियोस देखना उनमें मैंने पिगमेंट्स वाला एक टॉपिक एक्सप्लेन किया है उनमें मैंने उनमें मैंने ये समझाया कि क्लोरोप्लास्ट कौन कौन से टाइप्स के होते हैं कप शेप्ड डिस्कॉइडल रेटिकुलेट एक्सेट्रा बहुत सारे होते हैं तो इनमें डिस्कॉइडल शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होता है और फाइकोबिलीसॉम्स में डिस्कॉइडल फाइकोबिलीसॉम्स में प्रेजेंट होता है उनकी रोज होती है किन में थैलेकॉइड्स के बीच में द फाइकोबिलीसॉम्स कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स और ये फाइकोबिलीसॉम्स में ही फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं कौन से सी फाइकोसाइनिन दैट इज ब्लू इन कलर एंड सी फाइको एरिथ्रिन दैट इज रेड इन कलर ओके ये पिगमेंट्स होते हैं इसलिए ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं ये ये पिगमेंट्स कलर प्रोवाइड कर रहे हैं उस ऑर्गेनिज्म को दैट इज उस एलगे को ओके नेक्स्ट इज थर्ड इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन वेरियस काइंड ऑफ सब सेल्यूलर ऑर्गेनल्स हैव बीन ऑब्जर्व इन साइनोफिशियन सेल्स अब बहुत सारे सब सेल्यूलर ऑर्गेनल्स होते हैं जिनको ऑब्जर्व किया जाता है किसमें साइनोफिशियन सेल्स में एंड दीज इंक्लूड साइनोफिशियन ग्रेन्यूल्स अब वो कौन कौन से होते हैं साइनोफिशियन ग्रेन्यूल्स पॉलीहेड्रल बॉडीज राइबोसोम्स पॉली ग्लूकोसाइड बॉडीज पॉलीफॉस्फेट बॉडीज अल्फा ग्रेन्यूल्स बीटा ग्रेन्यूल्स एंड गैस वेक्योल्स दिस इज एंड गैस वेक्योल्स द सिग्निफिकेंस एंड फंक्शंस ऑफ दीज ऑर्गेनल्स आर नॉट फुल्ली अंडरस्टूड अब किसी भी ऑर्गेनल्स के बहुत सारे फंक्शन होते हैं बट साइंटिस्ट के थ्रू इतने सारे फुल्ली अंडरस्टूड नहीं है अभी तक सारे फंक्शन और सिग्निफिकेंस जो लाइक like कुछ हैं जैसे कि राइबोसोम्स आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस जो राइबोसोम्स हैं वो किस में इन्वॉल्व है प्रोटीन के सिंथेसिस में जैसे कि सारे सेल्स में ही होते हैं साइनोफिशन ग्रेन्यूल्स आर रिगार्डेड एज रिजर्व फूड रिजर्व फूड होते हैं सारे एलगे में तो जो साइनोफिशन ग्रेन्यूल्स होते हैं वो किस में मिक्सड है uh, किसके लिए हैं वो रिजर्व फूड एज एज रिजर्व फूड वो होते हैं देन पॉलीहेड्रल बॉडीज जिसे हम कार्बोक्सीजोम्स भी कहते हैं कंटेन एन इम्पॉर्टेंट एंजाइम इनमें एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम होता है क्या कौन सा राइब्यूलोस डाइफोस्फेट कार्बोक्सीलेस ये एंजाइम का नेम है ओके okay, ये इम्पॉर्टेंट एंजाइम किस में होता है कार्बोक्सीजोम्स में प्रेजेंट होता है सेवरल प्लैंगटोनिक स्पीशीज ऑफ ब्लू ग्रीन एलगे कंटेन न्यूमरस स्मॉल गैस वैक्यूल्स बहुत सारी ब्लू ग्रीन एलगे की प्लैंगटोनिक स्पीशीज होती है आपने आपने सुना होगा जो फाइटो प्लैंगटोन्स होते हैं उनकी स्पीशीज की बात हो रही है तो वो जो ब्लू ग्रीन एलगे की ऐसे प्लैंगटोनिक स्पीशीज में बहुत सारे स्मॉल स्मॉल गैस वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम सूडो वैक्यूल्स कहते हैं ओके दीज वैक्यूल्स आर नॉट टोनो प्लास्ट बाउंड जो वैक्यूल्स की जो सराउंडिंग uh, जो होती है बाउंडिंग लिमिटिंग मेमरेन होती है उसे हम टोनो प्लास्ट टोनो प्लास्ट कहते हैं तो ये टोनो ब्लास्ट प्रेजेंट नहीं होती है इन वैक्यूल्स में इसलिए इसलिए तो हम इन्हें सूडो वैक्यूल्स कहते हैं एंड कंटेन मेटाबॉलिक गैसेस और इनमें मेटाबॉलिक गैसेस होती है मेटाबॉलिक गैसेस मीन्स ऐसी गैसेस जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस में हेल्पफुल हैं दे आर एज सच अ प्रोविजन फॉर बायसी रेगुलेशन बायसी बायसी आप जानते हैं जब हम पानी में कुछ भी चीज थ्रो करते हैं या फिर हम जब स्विमिंग करते हैं तब हमें एक वॉटर का अपवर्ड फोर्स लगता है ओके okay, तो वो अपवर्ड फोर्स को ही तो बाइंड फोर्स बोलते हैं तो ये किसी भी सेल के बायसी को रेगुलेट करने में हेल्प uh, करते हैं कौन गैस वैक्यूल्स ओके नेक्स्ट है फोर्थ है न्यूक्लियोप्लाज्म 
द सेंट्रल रीजन ऑफ अ ब्लू ग्रीन एल्गल सेल अपीयर्स सम वॉट ट्रांसपेरेंट एंड कंटेन्स मोस्ट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल जो सेंट्रल रीजन होता है किसी भी ब्लू ग्रीन एल्गल का एल्गल सेल का तो वो कैसा होता है ट्रांसपेरेंट अपीयर होता है और उसमें मोस्टली कंटेन उसमें मोस्ट ऑफ द क्या होता है जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है क्योंकि सेंट्रल में ही हमेशा कोई भी एनिमल सेल अपन ने देखी होगी कोई भी सेल में सेंटर में ही जेनेटिक मटेरियल किस में होता है न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है तो सेम इनमें एल्गल सेल में भी ट्रांसपेरेंट होता है सेंट्रल uh, रीजन क्योंकि उसमें जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है मोस्ट ऑफ दी एन ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस इज एबसेंट तो ऑब्वियसली प्रोकेरोटिक सेल में ऑर्गेनाइज कोई भी सेल uh, uh, कोई भी सेल ऑर्गेनल नहीं होता है तो न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सब ही एबसेंट होते हैं जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा होगा डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में होगा साइटोप्लाज्म के सिंस डीएनए इज नॉट एसोसिएटेड विद प्रोटीन मटेरियल प्रोकेरोटिक सेल्स में जो डीएनए अलोन ही फॉर्म करता है क्या न्यूक्लियोइड को फॉर्म करता है है ना उनमें कोई भी एक्स्ट्रा प्रोटीन मटेरियल जैसे अपन आ, हम जानते हैं कि कैसे आ, जो जो न्यूक्लियोइड दैट इज जो जेनेटिक मटेरियल फॉर्म होता है वो किससे होता है कोई भी एक न्यूक्लिक एसिड से प्लस प्रोटीन मटेरियल से दैट इज हिस्टोन प्रोटीन्स हो सकते हैं या प्रो प्रोटामिन्स हो सकते हैं बट जो प्रोकेरोटिक सेल्स होते हैं उनमें ओनली डीएनए ही अलोन फॉर्म करता है किसका न्यूक्लियोइड का तो सेम सिंस डीएनए इज नॉट एसोसिएटेड विद प्रोटीन मटेरियल तो किसी भी प्रोटीन मटेरियल के साथ डीएनए एसोसिएटेड नहीं होता है तो ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज क्रोमोजोम्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द यू कैरोटिक सेल आर नॉट फाउंड इन द साइनोफिशियन सेल तो जैसे यू कैरोटिक सेल में जो ऑर्गेनाइज क्रोमोजोम्स होते हैं ऑर्गेनाइज क्रोमोजोम्स प्रेजेंट होते हैं जो न्यूक्लियस में वैसे इसमें साइनोफिशियन सेल में फाउंड नहीं होते नहीं पाए जाते हैं आर एन ए इज प्रेजेंट एडिशन टू डी एन ए डी एन ए के साथ साथ आर एन ए भी प्रेजेंट होते हैं किन में साइनोफिशियन सेल में एट लास्ट मैंने डायग्राम बना रखा है फ्रेंड्स दिस इज अ म्यूसिलेजिनस शीट जो हमने देखी थी इसका फंक्शन देखा था कि ये क्या करता है इट हेल्प्स टू गेट रिड ऑफ द पैरासाइट्स एंड इट इज यूजफुल एट द पीरियड्स ऑफ पीरियड्स ऑफ डेसिकेशन ओके देन दिस इज सेल वॉल जो हमें टू लेयर बाई लेयर दिख रही है बट अगर हम इलेक्ट्रॉन uh, माइक्रोस्कोप में देखें तो इट इज फोर लेयर देन दिस इज प्लाज्मा मेमरिन ये रे इन्वेजिनेशन जो हमने देखे दैन दीज आर दी साइट्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस दैट इज बायोकेमिकल रिएक्शंस में तो कहाँ होती है ये रे ये सारे इन्वेजिनेशन है ओके देन दिस इज बीटा ग्रेन्यूल्स सिलेंड्रिकल बॉडीज ये सारे ऑर्गेनल्स हैं कार्बोक्सीजोम्स हमने देखे थे जिन्हें हम पॉलीहेड्रल बॉडीज भी कहते हैं दीज आर राइबोसोम्स अल्फा ग्रेन्यूल्स गैस वैक्यूल्स जो बायसी रेगुलेट करते हैं दिस इज फोटो सिंथेटिक लेमेल है फोटो सिंथेटिक लेमेल है जिनमें थाइलेक्वाइड्स होंगे जो पिगमेंट्स प्रोवाइड करेंगे दिस इज डेवलपिंग सेप्टम मतलब ये जो ये जो इन्वेजिनेशन है ये सेप्टम डेवलप हो रही है ओके दिस इज न्यूक्लियो जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है किसके साइटोप्लाज्म के दीज आर स्ट्रक्चर्ड ग्रेन्यूल्स एंड दीज आर लोकल थिकनिंग्स ऐसी थिकनिंग्स निकल आती है सेल के अराउंड ओके सो दिस वॉज आर स्मॉल टॉपिक एंड प्लीज फ्रेंड्स डू लाइक शेयर एंड कमेंट माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशन वेन एवर आई अपलोड न्यू वीडियो थैंक यू बाय